హాయ్ అందరికీ ఐడియా స్ఫురంకి స్వాగతం నా పేరు నవీన్ ఆర్ గోషల్ ఈరోజు మనం హౌ టు బికమ్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి ఎలా కావాలి అంటే నేను చెప్తాను స్టెప్ ఎలా ఉంటుంది ఏజ్ లిమిట్స్ ఎంత ఏంత ఉంటుంది అటెంప్ట్స్ ఎంత ఉంటాయి ఎంత పని ప్రయత్నాలు ఉంటాయి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఏం క్వాలిఫికేషన్ కావాలి మొత్తం చెప్తాను మీకు మీకు ఏం డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు మొత్తం ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది మొత్తం తెలుసుకుందాం ఓకే ఓకే నాకు అంత పర్ఫెక్ట్గా తెలుగు రాదు బట్ ఐ విల్ టాక్ ట్రై టు టాక్ ఇన్ తెలుగు ఓకే ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ మరియు ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి ఓకే ఫస్ట్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐఏపీఎస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇట్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్టీజియస్ సర్వీస్ అమాంగ్ ది ట్వంటీ ఫోర్ సర్వీస్ ఓకే ఐఏఎస్ అంటే బట్ ఓన్లీ ఐఏఎస్ కాదు ఐపీఎస్ఏ కాదు ఈ ట్వంటీ ఫోర్ సర్వీస్ ఉంటాయి ఆ మొత్తం కలిపి మనం ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ అంటే కలుపు చెప్తామంటే చూడండి ఐపీఎస్ అండ్ ఐఎఫ్ఎస్ ఎక్సెట్రా ఫర్ ది విచ్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ కండక్ట్ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ సెలెక్ట్ ఇన్ క్యాండిడేట్స్ సి an officer selected into ias and ips gets exposure in a very diverse role like the corrector commissioner aitar mundu head of public sector units chief secretary cabinet secretary kuda aitaru final ga okay ipudu em collector untaru malla sp untaru andaru ips ias munda ips aitaru ips okay ela kavali step to become an ias and ips officer or okay first step un em cheyali ipudu meer em chestunnaru ante first ipudu meer primary school chedutunte first meer em cheyalante వన్ టు ఎస్ఎస్సీ వరకు ఫస్ట్ చదువుకోవాలి ఏ మీడియంలో చదవాలి అది ఇంపార్టెంట్ తెలుగు రాజు చదవచ్చు ఇంగ్లీష్ రాజు చదవచ్చు ఏ మీడియం రారు ఇప్పుడు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో భారతీయ సంవిధానంలో ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ఉంది ఎయిత్ షెడ్యూల్లో ట్వంటీ టూ లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి ఆ లాంగ్వేజెస్లో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ చదువు కూడా మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ మ్యాటరే కాదు ఓకే అండ్ టేక్ ఎనీ స్ట్రీమ్ ఇన్ టు ట్వెల్వ్ ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్లో మీరు ఎస్ఎస్సీ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆర్ట్స్ ఆర్ట్స్ సార్ తీసుకోండి కామర్స్ సార్ తీసుకోండి సైన్స్ సార్ తీసుకోండి మీరు ఏ మార్క్ తీసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలి ఓకే స్టెప్ టూ మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలి ఓకే పదవి పదవి ప్రమాణపత్రాలు తీసుకోవాలి ఎలా తీసుకోవాలి ఏది చేస్తే పదవి ప్రమాణపత్రాలు ఇస్తారు అంటే బీఈ చేస్తే ఇస్తారు బీఎస్సీ చేస్తే ఇస్తారు బీఏ చేస్తే ఇస్తారు బీకామ్ చేసే ఇస్తారు ఎంబీబీఎస్ చేస్తే ఇస్తారు ఇంకా అనేక కోర్సు ఉన్నాయి అది చేసే ఇస్తారు బట్ ఒక గుర్తు పెట్టుకోండి డిప్లొమో ఎవరు డిప్లొమో చేశారు ఐఐటి చేశారు మీరు ట్వెల్త్ క్లాస్ మీద మీరు కూడా డిప్లొమా ఐఐటి చేసి ఉంటే మీరు ఈ ఇది ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే కన్సిడర్ కాదు అందుకే మీరు ఇది ఐఏఎస్ అంటే ఐపీఎస్ రాయడానికి ఎలిజిబుల్ లేదు మీరు ఇప్పుడు ఐఏ డిప్లొమా ఐఐటి చేసి ఉంటే మీరు నెక్స్ట్ బీ ఇక్కడ ఇక్కడ బీఈ బీఎస్సీ బీఏ బీకామ్ ఎంబీఎస్ ఎమర్ ఒకటి చేసి మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ సర్టిఫికేట్ తీసుకుని మీరు ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ రాయాలి ఓకే ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఏంటే ఓకే ఇవర్స్ మీరు అందరూ అనుకుంటారు మనకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ వస్తుందా మనము చాలా తక్కువనే స్కోరు మన మన డిగ్రీలో బ్యాక్ అయింది ఇక్కడ అది ఏం ఇంపార్టెంట్ కాదు ఏమంటే ఇక్కడ స్కోర్ ఇంపార్టెంటే కాదు మీరు ఏమరు ఏమనుకోండి ఇక్కడ కావాల్సింది జస్ట్ పదవి ప్రమాణపత్రాలు అంటే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ అంటే మీరు ఎంత మార్క్స్ తీసినా కూడా ఇక్కడ కంప్లీ ఇక్కడ కౌంట్ కాదు ఓకే జస్ట్ పాసింగ్ ఎనీ డిగ్రీ ఈజ్ ఎన్ ఆఫ్ టు అపియర్ ఓకే స్టెప్ త్రీ ఏం చేయాలి స్టెప్ త్రీ ఏం అవ్వాలి ఫస్ట్ డిగ్రీ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలిజిబిలిటీ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవ్వాలి రాయాలంటే ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవ్వాలి ఓకే మళ్ళీ ఇన్నొకటి నోటి అంటే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ చదువుకుంటే ఫైనల్ ఇయర్ చదువుకుంటున్నారు అనుకుంటా అంటే థర్డ్ ఇయర్లో అంటే బీఎస్సీ చదువుకుంటే థర్డ్ ఇయర్లో థర్డ్ ఇయర్ సిక్స్ ఎంలో బీఈ చదువుకుంటే ఫోర్త్ ఇయర్ అంటే ఎయిత్ సెమ్లో అప్పుడు ఉంటే మీరు అప్పుడు కూడా మీరు అప్లై చేయవచ్చు బట్ ఒక్క ఏమంటే మినిమం మీజు ట్వంటీ వన్ ఇయర్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్ కంప్లీట్ అవ్వాలి ఓకే స్టెప్ ఫోర్ ఏం చేయాలి okay even though the exam to be undertaken is popular known as is exam it is officially called upsc civil service exam mean just meeku pattern isthundi ela untadi step ela untadi ela ga ISR direct ga ISR istara no no steps untai meeru actually manam idini ups civil service exam adaga cheppali upsc civil service pariksha ante cheppali but manamu popular ias ko pedda job kada anduke manu is exam is exam antam adi practice ayindi is exam is exam anta okay manam actually official ga cheppalante upsc civil service exam annali ఓకే ఇక్కడ త్రీ త్రీ స్టేజెస్ ఉంటాయి ఒకటి ప్రిలిమ్స్ రెండు మెయిన్స్ మూడు ఇంటర్వ్యూ ఓకే ఈ మూడు స్టేజ్ కంప్లీట్ చేస్తే మనము ఐఐఎస్ అవ్వదు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ మనకు దొరుకుతాయి ఫస్ట్ ఓకే సిఎస్సీ చూద్దాం ఫస్ట్ సివిల్ సర్వీస్
చూస్తే ద నంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ అప్లైడ్ ఫర్ యూపీ సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ వాజ్ నైన్ ల్యాక్ ఓకే టూ థౌసండ్ సిక్స్టీలో నైన్ ల్యాక్ మంది అప్లై చేశారు ఎంతమంది అటెండ్ అయ్యారు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అప్లైర్ అయ్యారు అటెండ్ అయ్యారు అంతే ఓకే ఎందుకు ఎందుకు ఇంతమంది అటెండ్ అవుతారు అంతే ఇక్కడ ఒక అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటాయి ఒక లిమిటెడ్ ఉంటాయి అందుకే చాలామంది రాయారు ఈవెన్ అప్లై చేసిన కూడా రాయారు దిస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ వైడ్లీ కన్సిడర్ యాజ్ ది టఫెస్ట్ ఎగ్జామ్ ఇన్ ది వరల్డ్ కన్సిడరింగ్ ది ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ డెప్త్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అండ్ ది కాంపిటీషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఈ ఎగ్జామ్ని మనము ప్రపంచంలో ఒక ఒక అతి కష్టమైన ఎగ్జామ్ అంట అంటారు ఎందుకంటే ఇది ఒక సిలబస్ అంత డెప్త్ ఉంటుంది మళ్ళీ అంత ఎక్స్టెండ్ వన్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఎగ్జామ్ ఒక రోజు ఉండదు రెండు రోజులు ఉండదు ఒక మంత్ ఉండదు ఒక మాసం ఉండదు ఒక సంవత్సరం ఉంటుంది డెప్త్ ఆఫ్ ది సిలబస్ అంతే ఉంటుంది మధ్య కాంపిటీషన్ కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫస్టే చూద్దాం ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు ఫిలిమ్స్ ఉంటుంది సెకండ్ మెయిన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ ఏముంటుంది ఫిలిమ్స్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అవరు ఎప్పుడారు చేంజ్ చేయొచ్చు మనం జస్ట్ అందాజుగా చెప్తున్నా మీకు జూన్లో ఉంటుంది అంటే మోస్ట్ జూన్ ఏప్రిల్ మే మే ఇక్కడ ఎప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం యూపీఎస్సీ ఇప్పుడు కొంచెం తొందరగా చేయాలంటే చేంజ్ చేస్తున్నది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇన్నది అంటే జూన్లో చేస్తుంది ఫిలిమ్ మరి అభివృద్ధి టైప్లో ఉంటుంది అభివృద్ధి టైప్లో ఉంటుంది యూజువల్లీ కండక్ట్స్ అరౌండ్ జూన్ ఓకే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఓకే ఫిలిమ్ ఎగ్జామ్ ఫిలిమ్ మరి ఎగ్జామ్లో మీకు పేపర్స్ ఎలా ఉంటాయి రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందంట ప్రతి ఒక్కొక్క పేపర్ కూడా టూ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకే మల్టీపల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ అబ్జెక్ట్ టైప్ క్వశ్చన్ చూడండి మీరు ఈ ఫిలిమ్స్లో ఎంత మార్క్స్ తీసుకుంటారో ఇది మీకు ర్యాంకింగ్కి కన్సిడర్ కాదు ఓకే జస్ట్ మీకు ఇది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి మాత్రమే ఎలిజిబుల్కి మాత్రమే ఇది ఓకే ఇది ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్కి మీ క్వాలిఫై ఏమో మీ ర్యాంకింగ్కి కన్సిడర్ కాదు జస్ట్ ఇట్ ఇట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఓకే ఓకే ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు టూ రెండు పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ సెకండ్ పేపర్ సెకండ్ని మనము సీసార్ పేపర్ అంటే అంటాము సీసార్ పేపర్ అంటాము పేపర్ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు పేపర్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ సెకండ్లో ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఓకే ప్రతి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్స్కి టూ మార్క్స్ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్స్కి టూ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ పేపర్ టు జస్ట్ ఎలిజిబుల్ పేపర్ ఓకే థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ మార్క్స్ తీసుకుంటే చాలు పేపర్ వన్లో మీరు ఎంత మార్క్స్ తీసుకుంటారో అక్కడనే మీరు మీరు యాక్చువల్లీ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇక్కడనే ర్యాంకింగ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి మినిమం మీకు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఓకే పేపర్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే చూడండి యాక్చువల్లీ ఆఫ్లైన్లో చేస్తారు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ లేదు ఆఫ్లైన్లో ఇస్తారు జనరల్ లైబ్రరీ ఫస్ట్ టూ పేపర్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జనరల్ లైబ్రరీ టెస్ట్ సెకండ్ సీసార్ పేపర్ ఉంటుంది పేపర్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి పేపర్ టూ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మల్టీపై చాయిస్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకే క్వాలిఫైయింగ్ జస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ చేసేది ఏది మెయిన్స్ ఎగ్జామ్స్కి క్వాలిఫైయింగ్ అంతే ఎంత అవర్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ టూ అవర్స్ ఉంటుంది ఓకే వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఉంటుంది బ్లైండ్ మీరు బ్లైండ్ ఉంటే ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తారు ఓకే ఏ ఏ ఏ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్ ఏ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ హిందీలో ఉండదు ఓకే తెలుగులో ఉండదు మీరు ఇంగ్లీష్ అర్థం చేసుకోవాలి ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ అర్థం చేసుకుని మీరు అర్థం మీ మీ లాంగ్వేజ్కి అర్థం చేసుకుని రాయాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు రైట్ చేస్తే ఓకే రాంగ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నెగిటివ్ కట్ చేస్తారు వన్ థర్డ్ మార్క్స్ని కట్ చేస్తారు ఓకే ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ రాంగ్ చేస్తే మనం ఒక్కసారి అయితేనే కూడా అది రాంగ్ అవుతుంది ఓకే ఇలాగా వన్ బై థర్డ్ రాంగ్ క్వశ్చన్స్ నెగిటివ్ ఉంటుంది ఫెనాల్టీ ఉంటుంది మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఇప్పుడు ఫిలిమ్స్ పాస్ అవుతారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెయిన్స్కు వెళ్తారు మెయిన్స్ వెళ్ళిన తర్వాత రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ కాదు ఓకే రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఇది మోస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే అక్టోబర్ అక్టోబర్ మంత్లో ఉంటుంది అక్టోబర్ మంత్లో ఉంటుంది ఓకే ఎలా ఉంటుంది పేపర్స్ ఓకే చూడండి టోటల్ ఇప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ చెప్పాను మీకు మెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ మెయిన్స్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎంత ఎంత మార్క్స్ తీసుకుంటారో ఇదే మీకు ర్యాంకింగ్కి కన్సిడర్ అవుతుంది ఫైనల్ ర్యాంకింగ్కి మీరు ఐఏఎస్ తీసుకుంటారా ఐపీఎస్ తీసుకుంటారా మొత్తం ఇదే మీకు కన్సిడర్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్
పేపర్ టూలో జనరల్ స్టడీస్ ఫస్ట్ టూ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ త్రీ జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఫోర్త్ జనరల్ స్టడీస్ థర్డ్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఫైవ్ జనరల్ స్టడీస్ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ సిక్స్ అండ్ పేపర్ సెవెన్ ఐచ్ఛిక విషయం తీసుకోవాలి ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ని తీసుకోవాలి ఐచ్ఛిక విషయం తీసుకొని మీరు ఒక సబ్జెక్ట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి ఒక ఆ సబ్జెక్ట్లోనే పేపర్ వన్ పేపర్ టూ ఉంటుంది ఓకే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఐచ్ఛిక విషయమే ఉంటుంది ఓకే టోటల్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ప్లస్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ టోటల్ టూ 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 జీరో టూ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు మెయిన్స్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటా అయిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది ఆర్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ పర్సనాలిటీ టెస్ట్లో మీ నాలెడ్ చెక్ చేయరు జస్ట్ మీ పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది మీ బిహేవియర్ ఎలా ఉంది చెక్ చేస్తారంతే ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇది మోస్ట్ ఇటు మే ఆర్ జూన్ ఎప్పుడారో జరగవచ్చు ఎప్పుడారో జరగవచ్చు జస్ట్ నేను ఆవరేజ్ చెప్తున్నా మే ఈ మంత్లో యాక్చువల్లీ ఈ సారీ సారీ ఫిబ్రవరి మార్చ్లో జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ జరిగిన తర్వాత మీకు ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది మే ఆర్ జూన్లో ఫైనల్ రిజల్ట్ మీకు వస్తుంది ఓకే వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది వచ్చిన తర్వాత ఇఫ్ యూ క్లియర్ బోత్ ఫిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అయిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ర్యాంకింగ్ వస్తుంది ఒక ఇండియాలో టాప్ ఇండియాలో ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆ ర్యాంకింగ్ ఏం చేస్తారు ర్యాంకింగ్ తీసుకొని మీ సర్ సర్వీస్ మీరు సర్వీస్ తీసుకుంటారు ఆ ర్యాంకింగ్ ఎప్పుడు మీరు ఐఏఎస్ ఎక్కువ ర్యాంక్ వస్తే మీకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ దొరుకుతుంది తక్కువ ర్యాంక్ వస్తే మీకు ఐఆర్ఎస్ ఇంకా తక్కువ తక్కువ ఇంకా ట్వంటీ ఫోర్ సర్వీస్లో మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు అలా ఉంటుంది మీరు ఎక్కువ మంచి ర్యాంక్ వస్తే మీకు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు ఏ జాబ్ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ సర్వీస్ ఎలాగ అరేంజ్ చేస్తారు సర్వీస్ని అంటే యూ గెట్ సర్వీస్ బేస్డ్ అని వరకు ర్యాంకింగ్ అండ్ రిజర్వేషన్ ఆ రిజర్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది మన ర్యాంకింగ్ ఎలా ఉంటుంది అది గురించి మీకు సర్వీస్ ఇస్తారు ఇప్పుడు సెప్ సిక్స్ ఏంటి ఫైనలీ యూ విల్ గో త్రూ ట్రైనింగ్ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది టూ టు త్రీ ఇయర్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐపీఎస్ అయితే ఇక్కడ హైదరాబాద్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఐఏఎస్ అయితే మసూరి ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యూఆర్ గోయింగ్ టు బి ఐఏఎస్ అయితే ఐపీఎస్ అయితే ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అలా మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మొత్తం తెలిసింది మీకు ఎలా ఉంటుంది పేపరు ఎలాగ ఎలాగ ఉంటుంది క్రైటీరియా ఎలా ఉంటుంది అంట ఇప్పుడు ఏజ్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఏజ్ లిమిట్స్ ఎంత ఓకే ఏజ్ లిమిట్స్ చూద్దాం నార్మల్ నేను చెప్పాను మీకు మినిమం ఏజ్ ఇయర్స్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవ్వాలి అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్లు ఎంత ఓకే జనరల్ కేటగిరీ ఎవరు ఉన్నారో వారికి థర్టీ టూ ఏజ్ థర్టీ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఓకే థర్టీ టూ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ అటెంప్ట్ ఎంత రాయాలి అటెంప్ట్ ఎంత ప్రయత్నాలు ఎంత ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు ప్రయత్నాలు జనరల్ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్కి ప్రయత్నాలు సిక్స్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి నైన్ అటెంప్ట్స్ ఉంటాయి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి అన్లిమిటెడ్ అటెంప్ట్స్ అవర్ ఏజ్ అవర్ ఏజ్ అటెంప్ట్స్ ఎన్న వరకు ఉన్నాయి అంటే థర్టీ సెవెన్ వరకు అవరు ఎంత అటెంప్ట్ కూడా రాయవచ్చు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు మొత్తం అర్థమైంది అనుకుంటా నెక్స్ట్ మీకు సిలబస్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఒకసారి ఓకే సిలబస్ ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఇస్తాను ఆల్ ది బెస్ట్ సీ అనదర్ వీడియో ఫర్ టు నో ద సిలబస్ ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మూడియోస్ థ్యాంక్ యూ థ